sí, la verdad que, que estamos pasando un momento muy difícil, pero, pero bueno, un poco haciendo honor a lo que él siempre nos ha inculcado, de trabajar todos los días cada vez un poquito más por la ciudad de las parejas y en eso, en eso estamos, la verdad que el grupo se ha compenetrado en, en redoblar los esfuerzos y, y continuar con el ritmo de gestión que veníamos, que veníamos teniendo en estos últimos días, eh, la verdad que se han intensificado algunas gestiones que teníamos en marcha, hemos retomado con trabajos de obras que habíamos empezado y hemos comenzado con, con nuevos proyectos, nuevas obras para para que la ciudad de las parejas sienta que a pesar de la gran pérdida que tuvimos, eh, continuamos todo por el mismo camino y trabajando para todos los habitantes de la ciudad. Yo creo que es un reconocimiento a una persona que, que ha dado la vida por, por trabajar todos los días de una forma muy intensa por por el crecimiento de la ciudad, él la llamaba mi ciudad de las parejas porque lo sentía de esa manera eh, y ese, ese amor, esas ganas de trabajar todos los días por la ciudad que él tenía nos ha, nos ha trasladado a todos nosotros para que todos juntos tiremos, tiremos para adelante en este momento así que yo creo que es un, un reconocimiento que él lo tuvo merecido por su hombría de bien, por su honestidad, por sus ganas de trabajar eh, por la ciudad y que bueno que ha trascendido más allá de, de, de las parejas y que uno como integrante de su equipo de trabajo y fundamentalmente como hijo la verdad que en el medio de, de todo este dolor que hoy que hoy sentimos es un es un orgullo eh, poder decir que, que lo tuve como, como viejo y que lo tuve como, como líder y como intendente de las parejas así que eh, de acá en más queda recordarlo eh, por todas las cosas que nos dejó, agradecerle por todo lo que hizo por nosotros y tomar la bandera que él había marcado y llevarla adelante para que la ciudad de las parejas tenga el destino de grandeza que tiene, que tiene en este momento. Estos días hemos, hemos continuado con y retomado algunas obras importantes para la ciudad, como son la, la construcción de la Casa del Bicentenario, la remodelación de la Avenida 21, que se han, solamente nos quedan dos cuadras hasta llegar hasta la ruta, y bueno, se ha retomado con todos esos trabajos. El cordón cuneti mejorado en los barrios, en este momento hay en dos sectores de la ciudad trabajando. Nosotros hace un par de años hemos presentado un, un plan de tierra cero en la ciudad y esperemos en poco tiempo poder terminarlo, quedan... 10, 15 cuadras más de, de tierra en la ciudad y se termina con, con eso. Eh, arrancamos con la construcción del frigorífico de ganado menor. En estos momentos se están llenando los cimientos y bueno, esperamos terminar con esa obra también en poco tiempo. Y bueno, después continuar con todas las gestiones que estaban en marcha y, y algunas nuevas también que se van agregando en los últimos días. Así que en ese sentido vamos a continuar trabajando, Estamos, tenemos la idea de una escuela primaria nueva en un, en un sector de la ciudad que hay atrás de la ruta donde allí no hay escuela y para ese lado va a crecer la ciudad y pensando a futuro creemos conveniente la construcción de una escuela, de una nueva escuela primaria allí. Estamos gestionando eh, con la colaboración de amigos diputados y con el ministro Silioni la, la concreción de la Facultad de Ingeniería para aquí la ciudad de las parejas, que eso va a capacitar y va a dar obra, mano de obra calificada y profesionales a las empresas de nuestra ciudad que lo están requiriendo. Y, y bueno, trabajar en todas esas cosas, pensar a, pensar a futuro. Ahí fue aprobado y estamos a la espera de, 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 digamos, de que se concrete. El convenio está ya terminado eh, de una planta procesadora residuo acá en la ciudad, ya está el terreno comprado, ya tenemos aprobado el proyecto, solamente falta la transferencia de los fondos y empezar a construirla. Eh, así que son todas cosas importantes que veníamos trabajando y que nosotros le estamos poniendo todo el esfuerzo para que se concrete y bueno, en ese, seguido vamos a seguir, en ese sentido vamos a seguir trabajando. habitantes de la ciudad eh, a pesar de, de, del dolor que tienen están requiriendo que se les siga dando respuestas y en eso vamos a trabajar fuertemente para todos los días llegar 
a cubrir las necesidades que tiene la ciudad. Hoy tenemos un déficit en el tema de vivienda, a pesar de que los últimos cuatro años se ha trabajado mucho, se han entregado entre vivienda y terrenos a precio de costo más de 420, o sea, 420 familias que hace cuatro años no tenían nada, hoy tienen una vivienda o un terreno para controlar la vivienda, pero eso no alcanza, queremos eh, continuar trabajando de la misma manera y gestionando para que ningún habitante de la ciudad, digamos, tenga esa carencia y que puedan eh, empezar a concretar su sueño de una vivienda propia hasta el último ciudadano vamos a continuar trabajando para que eso se lleve a cabo es, un, es una idea compleja pero vamos a poner todo el esfuerzo para que eso se, se concrete así que estamos a la espera de, 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 un, de un nuevo convenio para la construcción de vivienda en la ciudad y esperemos que se concrete dentro de poco Siempre hemos tenido el acompañamiento de, del Gobierno Nacional, hemos tenido abiertas las puertas de todos los ministerios, nos han escuchado y nos han solucionado un montón de problemas. En lo que respecta a la Secretaría de Industria, hace también mucho tiempo que venimos trabajando juntos en la gestión de, de distintas problemáticas que van teniendo las empresas de la ciudad, como por ejemplo a veces cuando se le traba algunos bonos, ahí estamos gestionando y alcanzando la documentación faltante para que salgan. Lo mismo hicimos con con el proyecto de la firma Apache con Sonalica de la India para la construcción de tractores, eso también está confirmado, ya llegaron parte de tractores a la empresa para, para empezar a trabajar, estamos a la espera de la firma del convenio oficial con el gobierno nacional, pero es algo que ya está eh, cerrado. Eh, y bueno, trabajando también en lo que hace la muestra PYME, que en un primer momento era una muestra local, el año pasado hemos dado el salto a la región, y este año queremos consolidar ese esa muestra regional y, y, y permitirnos empezar a trabajar en una muestra nacional. Así que en ese sentido también encontramos muy buena respuesta, no solamente del Secretario de Industria, sino de la misma Ministra, del Secretario de Comercio Interior y la Secretaria de Comercio Exterior que nos están acompañando en este proyecto. Así que bueno, eh, va a quedar mucho trabajo en adelante, esperamos también llegar... Eh, digamos de la mejor manera a concretar ese proyecto que va a ser en definitiva eh, digamos eh, la vidriera de la ciudad de las parejas donde allí vamos a mostrar todo el potencial que tenemos no solamente en la región sino en todo el país y que en definitiva era el objetivo de máxima que tenía este equipo de, de trabajo allá cuando arrancó con el intendente en el 2003 que era eh, instalar a la ciudad de las parejas que sea reconocida a nivel nacional, de a poco lo estamos logrando, yo creo que se han dado avances importantes y esto nos va a terminar el salto de calidad que estamos buscando. <música>